ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال الله تعالى في القران الكريم في محكم التنزيل العظيم وفي الفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் நம்மை படைத்து பரிபாலிக்க கூடிய அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு உரித்தாகட்டுமாக அல்லாஹ்வுடைய சலாத்தும் சலாம் சத்திய தூதர் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது அன்னாரின் கொள்கையையும் வாழ்க்கை நெறியையும் தங்களது கொள்கை என்றும் வாழ்க்கை நெறி என்றும் அமைத்து கொண்ட நபி தோழர்கள் தாபீங்கள் தபா தாபீங்கள் நேர்வழி பெற்ற இமாம்கள் மூமீன்களாக முஸ்லிம்களாக வாழ்ந்து மரணித்த அத்துணை நல்லுள்ளங்கள் மீதும் அவ்வண்ணமே நடக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அல்லாஹுடைய வீட்டில் இந்த நாளில் குழுமி இருக்கக்கூடிய மக்கள் யாவரின் மீதும் அல்லாஹுடைய சலாத்தும் சலாம் உண்டாகட்டுமாக என்ற துவாவுடன் எனது இந்த ஜும்மாவுடைய உரையை நான் ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பிற்கினிய சகோதரரே இந்த ஜும்மாவுடைய தினத்தில் இங்கே தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு திடீர் மரணம் என்கிற ஒரு தலைப்பு இங்கே தரப்பட்டுள்ளது அன்பிற்கினிய சகோதரரே மரணம் இந்த மரணத்தை பற்றி மக்களிடத்தில் பேசக்கூடிய தருணத்தில் மக்கள் மரணம் என்றால் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு அபச குணமாக நினைக்கிறார்கள் யதார்த்தமாக இருவர் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற போது மரணத்தை நினைவு கூறினால் அவர்கள் இதையெல்லாம் இந்த நேரத்தில் பேசுவதா கொஞ்சம் நல்ல வார்த்தையை நீங்கள் பேசக்கூடாதா மரணத்தை அவர்கள் அபசகுணமாக நினைத்து கொண்டு இது போன்ற காரியங்களை நம்மிடத்திலே சொல்கிறார் ஆனால் மரணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருவன் மரணத்தை அறிந்து கொண்டால்தான் தனது வாழ்க்கையை அவன் முழுமையாக வாழ முடியும் மரணத்தை எவன் அறியவில்லையோ அவன் தன் வாழ்க்கையை துளைத்து விட்டான் என்பதை நம் உள்ளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அன்பிற்கினிய சகோதரரே அல்லாஹுடைய தூதர் மரணத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையோடு ஒவ்வொரு நாளும் இணைத்துத்தான் கூறியிருக்கின்றார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பின்னிப்பிணைந்த ஒன்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்ட அத்தனை படைப்பினங்களும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் மரணித்தாகும் இறைவனால் உருவாக்கப்பட்டவைகள் இறைவனால் படைக்கப்பட்டவைகள் அனைத்தும் மரணித்தே தீரும் எதுவெல்லாம் பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறதோ அதுவெல்லாம் இறப்பை சுமந்தாக வேண்டும் மனிதர்களாகிய நாம் பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறோம் கண்டிப்பாக நமக்கு இறப்பு இருக்கிறது இது எழுதப்பட்ட எழுதப்படாத விதியாகவும் இருக்கிறது பிறப்பை அடிப்படையாக கொண்டு நம் இறைவன் நம்மை கண்டிப்பாக மரணிக்க செய்வான் என்பதை நம்முடைய உள்ளத்திலே ஆழமாக பதியும் வண்ணம் எப்போதுமே நாங்கள் நிலைத்திருக்க கூடியவர்கள் அல்ல நாம் எப்போது வேண்டுமானாலும் மரணிக்க கூடியவர்கள் தான் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் காலை எழுந்தது முதல் இரவு படுக்கின்ற வரைக்கும் நமக்கு நினைவுபடுத்தி இருக்கின்றான் நாம் மரணத்தை பேசினால் அவசகுணம் என்று நினைக்கிறோம் 
நமக்கு முன்மாதிரியாக நமக்கு வழிகாட்டியாக வாழ்ந்த ஒரு உத்தம தூதர் காலை எழுந்தது முதல் இரவு படுக்கின்ற வரைக்கும் மரணத்தை நினைவுபடுத்தி இருக்கின்றார்கள் காரணம் மரணத்தை ஒருவன் அறிந்து கொண்டால்தான் தன் வாழ்க்கையை அவன் முழுமையாக வாழ முடியும் என்பதனால் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் காலையில் ஒரு மனிதன் எழுந்திருக்கின்றார் எழுந்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி தந்த துவா என்ன என்னை மரணிக்க செய்த பின் எனக்கு உயிர் கொடுத்த அல்லாவிற்கு எல்லா புகழும் மரணத்தை நினைவு கூற சொன்னார்கள் வாழ்க்கையை மட்டும் நான் நினைவு கூறுகிறோம் காலை எழுந்தவுடன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் என்ன நினைவுகள் இன்றைக்கு நாம் என்ன சம்பாதிக்க போகிறோம் எதை சேர்த்துக் கொள்ள போகிறோம் என்பதை குறித்த எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் மரணத்தை சொல்லி காட்டுகிறார்கள் காலை எழுந்தவுடன் என்னை மரணிக்க செய்த பின் எனக்கு உயிர் கொடுத்தவனாகி அல்லாவிற்கு எல்லா புகழும் என்றார்கள் இரவு படுக்கக்கூடிய நேரம் வரைக்கும் இரவு படுக்கிறான் ஒரு மனிதன் அப்போதும் அல்லாஹுடைய தூதர் மரணத்தை நினைவு கூற சொன்னார்கள் பெயரை கொண்டே நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் மரணிக்கிறோம் உன்னுடைய பெயரை கொண்டே நாங்கள் உயிர் வாழ்கிறோம் என்று சொன்ன நிலையில் நீங்கள் தூங்க ஆரம்பியுங்கள் என்று சொல்லி தந்தார்கள் காரணம் மரணம் மனித வாழ்க்கையோடு பின்னிப்பிணைந்த ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீங்கள் வெள்ளை நிற ஆடையை நீங்கள் அணிந்து கொள்ளுங்கள் வெள்ளை நிற ஆடையை நீங்கள் அணியுங்கள் ஏனென்று சொன்னால் உங்களில் இறந்தவருக்கு வெள்ளை நிற ஆடையை கொண்டுதான் கஃபனிடப்படுகிறது என்று சொன்னார்கள் ஆடையிலும் கூட மரண சிந்தனை இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்திய ஒரு தூதராக இருந்தார்கள் ஆனால் இதை இந்த சமுதாயம் ஒரு அபசூனமாக நினைக்கிறது அன்பிற்கினிய சகோதரனே மனிதன் மரணத்தை உணர வேண்டும் உணர்ந்தால் இந்த வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் அன்பிற்கினிய சகோதரனே இந்த உலகத்திலே இந்த மரணத்தை எவராலும் தடுக்க முடியாது அல்லாஹ் ரபுலாலமி திருமறை குரானின் பல இடங்களில் மரணத்தை குறித்து பேசுகிறார் இந்த உலகம் அறிவியலிலே முன்னேறி இருக்கிறது விஞ்ஞானிய விஞ்ஞானத்திலே முன்னேறி இருக்கிறது எங்கேயோ நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அறிவிலே முன்னேறி இருக்கிறோம் விஞ்ஞானத்தில் முன்னேறி இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த இறப்பை தடுக்க முடியுமா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இல்லை உலகத்தில் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை உடையவர்கள் இருக்கிறார்கள் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை உடையவன் இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் ஒரு தெய்வ கொள்கை உடைய மக்கள் இருக்கிறார்கள் பல தெய்வ கொள்கை உடையவர்கள் இருக்கிறார்கள் நாத்திக சிந்தனை உடையவன் இருக்கிறார் அத்தனை வேர்மை ஏற்றுக்கொண்ட ஒன்று என்ன மரணம் நாத்திகன் கடவுள் இல்லை என்று மறுக்கிறான் ஆனால் அவனும் எதை ஏற்றுக்கொள்கிறான் மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறான் இறைவனை நம்பிக்கை கொண்டவனும் இறைவனை நிராகரித்தவனும் எல்லாமே இயற்கை என்று சொன்னவனும் கூட மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறான் காரணம் மரணம் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமே நிச்சயித்திருக்கிறான் நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது என்பதை நம் உள்ளத்திலே பதிய வேண்டும் என்பதற்காக இவ்வாறு சொல்லப்படுகின்றது அன்பிருக்கினிய சகோதரரே இந்த மரணத்தை தடுக்க முடியுமா நான் பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் பயணிக்கக்கூடிய நேரத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் பிரயாணம் நம்மோடு தொடர்பு இருக்கிறது பிரயாணம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் நம்மை சுற்றி எழுதப்பட்ட வாசகம் என்ன படியில் பயணம் நொடியிலே மரணம் தலை கவசம் உயிர் கவசம் வளைவில் முந்தாது விபத்து என்பது எதிர்பாராத ஒரு செயல்பாடு விபத்து என்பது எதிர்பாராத ஒரு செயல் பாதுகாப்பு என்பது வரும் வருமுன் காக்கும் ஒரு திட்டம் என்றெல்லாம் வாசகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது சுற்றி சுற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதை நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இருந்தும் மரணத்தை தவிர்க்க முடிகிறதா இதெல்லாம் எதற்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறது மரணம் மரணத்திலிருந்து திடீர் மரணத்திலிருந்து தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக எழுதப்பட்ட வாசகங்கள் இருந்தும் தடுக்க முடிகிறதா தடுக்க முடியவில்லை அன்பார்ந்த சகோதரி காரணம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த மரணத்தை ஒரு சவாலாக சொல்லி காட்டுகிறார் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த மரணத்தை திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்ற போது ஒரு சவால் என்று சொல்லுகிறார் நஹ்னு கத்தர் நா பைனக்குமல் மவுத் திட்டமாக உங்களுக்கு மத்தியில் மரணத்தை நாம் விதித்திருக்கிறோம் மரணத்தில் நாங்கள் உங்களை மிகைக்கக்கூடியவர்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே ஐம்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் 
அறுபதாவது வசனத்துல இறைவன் சொல்லி காட்டி இருக்கின்றான் இந்த மரணத்தை குறித்து திருமறை குரானில் பல இடங்களிலே அல்லாஹ் அலமின் சொல்லி காட்டுகின்றான் இந்த மரணம் இந்த மரணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மரணம் என்றால் என்ன என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் சொல்லுகிறானே உங்களுக்கு மத்தியில் நாம் மரணத்தை விதித்திருக்கிறோம் எங்களை ஜெயிக்க முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய இறைவன் அந்த மரணம் என்றால் என்ன என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் திருமறை குரானிலே மரணம் என்றால் என்ன என்பதை உணர்த்துகிறார் பலவுலா இதா பலகத்தில் ஹுல்கூம் மரணம் துண்டை குழியை நெருங்கிவிட்டார் இது கருகரா என்று சொல்வார்கள் கருகரா என்று சொன்னால் கால் பாதத்தில் இருந்து அந்த ரூஹ் தொண்டை குழிக்கு வருவதற்கு கருகரா என்று சொல்வார்கள் இந்த கருகராவை அவன் அடைந்து விட்டால் நீங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களை விட அவனுக்கு அருகாமையில் நாம் இருக்கிறோம் ஒரு மனிதன் மரணிக்கின்ற போது அவனது பக்கத்திலே மனைவி இருக்கின்றார் அவனுக்கு பக்கத்திலே குழந்தைகள் இருக்கிறது அவனை சுற்றி சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் சுற்றி நின்று கொண்டிருக்கிறது அப்படி நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே அல்லாஹ் பேசுகிறார் இருக்கிறோம் உங்களை விட அவருக்கு மிக நெருக்கமாக நாம் நினைக்கிறோம் நாம் தான் பக்கத்தில் இருக்கிறோமே ஆறுதல் சொல்லலாம் என்று ஆனால் அல்லாஹ் சொல்லுகிறார் அந்த சொந்தங்களை விட அந்த நட்பை விட நாம் தான் அவருக்கு மிக சமீபத்தில் இருக்கிறோம் எனினும் நீங்கள் அவர்களை எழுசிய முடியாது பார்க்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் சொல்லுகிறார் உங்களுடைய செல்வத்தினால் மிகக்கூடியவர்களாக இருந்தால் நாங்கள் எந்த உயிரை அதிலிருந்து பறித்துச் செல்கிறோமோ நீங்கள் உண்மையாளராக இருந்தால் அதை எங்களிடமிருந்து மீட்டுக் கொண்டு வாருங்கள் பார்ப்போம் இந்த அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் மரணத்தை குறித்து சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார் இன்னும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் மிக தெளிவாக நமக்கு மரணத்தை குறித்து தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றார்கள் எந்த அடிப்படையில் என்று சொன்னால் இமாம் முஸ்லிம் அவர்கள் இந்த செய்தியை பதிவு செய்கின்றார்கள் அப்ப ஹுரைரா ரலி அல்லாஹ் வந்தவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் எவன் அகிலத்தை எல்லாம் படைத்த இறைவனை சந்திப்பதற்கு பிரியப்படுகின்றானோ அஹப்பல்லாஹு அல்லாஹ் அவனை சந்திப்பதற்கு பிரியப்படுகின்றார் வெறுக்கின்றானோ கரி அல்லாஹு அவனை சந்திப்பதை அல்லாஹ் வெறுக்கின்றார் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இந்த ஹரீசை அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவிப்பாளர் சொல்கிறார்கள் நான் அன்னை ஆயிஷா விடத்திலே சென்று மூமிங்களுடைய அன்னையே அபு ஹுரைரா அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய பெருமானார் சொன்ன இந்த செய்தியை அன்னை ஆயிஷா இடத்திலே முன்வைத்தேன் முன்வைக்கக்கூடிய நேரத்திலே சொன்னேன் இவ்வாறு பெருமானார் சொல்லி இருந்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் எல்லாம் அழிந்து போகிவிடுவோம் இவ்வாறு சொல்லி இருந்தால் திட்டமாக நாங்கள் எல்லாம் அழிந்து விடுவோம் ஏனென்று சொன்னால் எங்களில் யார்தான் மரணத்தை வெறுக்காமல் இருக்கிறார்கள் யாராவது மரணத்தை விரும்புகிறோமா இல்லை எல்லோருமே மரணத்தை வெறுக்கக்கூடியவர்கள் தான் எங்களில் எல்லோருமே மரணத்தை வெறுக்கக்கூடியவர்களாகவே இருக்கின்றோமே என்று அன்னை ஆயிஷா இடத்திலே சொன்ன போது அன்னை ஆயிஷா அவர்கள் சொன்னார்கள் பெருமானார் சொன்ன கூற்று உண்மையிலேயே அவ்வாறாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் அழிந்தவர்கள் தான் என்று சொல்லிவிட்டு கேட்கிறார்கள் அன்னை ஆயிஷா அம்மா அவர்கள் அந்த அறிவிப்பாளர் இடத்திலே கேட்கிறார்கள் பெருமானார் சொன்ன செய்தி என்ன என்று கேட்கிறார்கள் அப்படி கேட்கக்கூடிய நேரத்திலே அவர் இந்த செய்தியை சொல்லுகிறார் யார் அல்லாவை சந்தி சந்திக்க சந்திப்பதற்கு பிரியப்படுகிறாரோ அவரை சந்திப்பதற்கு அல்லாஹ் பிரியப்படுகின்றார் யார் அல்லாஹை சந்திப்பதை வெறுக்கின்றாரோ அவரை சந்திப்பதை அல்லாஹ் வெறுக்கிறான் என்ற செய்தியை சொல்லக்கூடிய நேரத்திலே அன்னை ஆயிஷா அம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்னை ஆயிஷா அம்மா அவரிடத்தில் சொல்லுகிறார் அந்த அறிவிப்பாளர் எங்களில் யார்தான் மரணத்தை விரும்பாமல் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்ன போது அன்னை ஆயிஷா அம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் பெருமானார் சொன்ன செய்தி உண்மை ஆனால் அதனுடைய பொருள் என்ன தெரியுமா ஹதீசனுடைய பொருள் என்ன தெரியுமா என்று சொல்லிவிட்டு அன்னை ஆயிஷா அம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் மரணம் என்றால் என்ன தெரியுமா வலாக்கின் இதா ஷஹசல் பசர் பார்வை நிலை குத்தி பார்வை நிலை குத்தி தன்னுடைய உள்ளம் இருக்கிறதே அந்த உள்ளம் அப்படியே துடிக்க ஆரம்பிக்கும் ரோமங்கள் எல்லாம் மெய் சிலிர்த்து இருக்கும் 
தன்னுடைய கை விரல்களும் கால் விரல்களும் ஒன்று கொன்று பின்னிக்கொள்ளுமே அந்த நேரத்திலே ஒன்று கொன்று பின்னிக்கொள்ளுமே அந்த நேரத்திலே பார்வை நினைவுத்தி உள்ள மூச்சிரைத்து புரோமங்கள் எல்லாம் மெய்சு நிறுத்தி கை விரல்களும் கால் விரல்களும் ஒன்று கொன்று பின்னிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த நேரத்திலே யார் அல்லாஹுவை சந்திப்பதற்கு பிரியப்படுகின்றாரோ அவரை சந்திப்பதற்கு அல்லாஹ் பிரியப்படுகின்றார் ஏனென்று சொன்னால் அவர் நல்லவராக இருந்தால் அவருக்கு அல்லாஹுடைய கருணை அவர் மீது இருக்கிறது அல்லாஹ் அவருக்கு சொர்க்கத்தை தயார் செய்து வைத்திருக்கிறார் அல்லாஹ் அவர் மீது திருப்தியோடு இருக்கிறான் என்ற சுபச்செய்தி சொல்லப்படும் அந்த நேரத்தில் அல்லாஹுவை சந்திப்பதை அவர் பிரியப்படுவார் அந்த நேரத்தில் அல்லாஹுவை சந்திப்பதை பிரியப்படுவார் அல்லாஹும் அவரை சந்திப்பதை பிரியப்படுவார் அதே நேரத்திலே எவர் ஒருவர் இப்படிப்பட்ட தருணத்திலே யார் அல்லாஹுவை வெறுக்கிறார்களோ யார் அல்லாஹுவை வெறுக்கிறார்களோ அவரை சந்திப்பதை அல்லாஹ் வெறுக்கிறார் ஒரு மனிதன் தீய மனிதன் இறக்கக்கூடிய நேரத்திலே அவருக்கு சொல்லப்படும் உன் மீது உன்னுடைய இறைவன் கோபத்தோடு இருக்கிறான் உன்னை தண்டிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறான் என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்திலே அவர் அதை கண்டு பயப்படுவார் அல்லாஹுவை சந்திப்பதை வெறுப்பார் இந்த நேரத்தில் சொல்லப்பட்ட செய்தி என்று என்னை ஆயிஷா அம்மா அவர்கள் விளக்கம் தருவதை நாம் முஸ்லிம் அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார் மரணம் என்றால் எப்படிப்பட்ட தருணம் என்பதை அல்லாஹ் அபுல் ஆலமின் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலை வசலம் அவர்களின் மூலமாக இந்த சமுதாயத்திற்கு உணர்த்தி காட்ட இருக்கின்றார் அன்பிற்கினிய சகோதரனே இந்த மரணத்திற்கு நாம் தயாராக வேண்டும் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த அத்தனை மக்களும் மரணத்தை சுவைத்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் நல்லவர்களாக இருந்த நபிமார்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் சாலிகான மக்களாக இருந்தாலும் இறைவனை நிராகரித்த மக்களாக இருந்தாலும் அத்தனை பேரும் இந்த உலகத்தை விட்டு அவர்கள் சென்று இருக்கின்றார்கள் படைத்தவனை அவர்கள் என்ன செய்திருக்கின்றார்கள் படைத்தவனை சென்று அடைந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை அருமறை குரான் மிக தெளிவாக நமக்கு உணர்த்தி காட்டியிருக்கிறது திருமறை குரானில் பல இடங்களில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் மரணத்தினுடைய சிந்தனையை ஊட்டுகிறார் ஒரு சில செய்திகளை சொல்லுகிறேன் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரானிலே பல இடங்களிலே சொல்லி காட்டுகிறான் மரணத்தை குறித்து அதில் ஒரு இடம் என்னவென்று சொன்னால் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அனைத்து ஆத்மாக்களும் மரணத்தை சுவைத்தை தீர வேண்டும் நீங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு உண்டான கூலியை பரிபூர்ணமாக பெற வேண்டும் என்பதற்காக யோமல் கியாமா எப்போது மறுமை நாள் அன்று அன்பிற்கினிய சகோதரனே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மரணமும் அதே நேரத்திலே வாழ்வும் என்பது அல்லாஹுடைய இரண்டு அறுக்குடை மரணமும் வாழ்க்கையும் என்பது அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய இரண்டு அறுக்குடை எப்படி தெரியுமா இந்த வாழ்க்கை என்பது இந்த வாழ்க்கை என்பது அமல் செய்யக்கூடிய இடம் இது அவனுக்கு அறுக்குடையாக இருக்கிறது அதே நேரத்திலே மவுத் என்பது அவனுடைய கேள்விகளுக்கு அவனுக்கு கூடிய பெற்று தரக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒரு மூமியனாக இருந்தால் இந்த இரண்டும் அவனுக்கு ஒரு அறுக்குடை வாழ்க்கையும் மரணமும் இரண்டு அறுக்குடையாக மூமியனுக்கு இருக்கிறது இந்த உலக வாழ்க்கை அவனுக்கு அமல் செய்வதற்குரியது மறுமை என்பது மரணம் என்பது அவனுக்குரிய கூலியை அவனுக்குரிய ஹிசாவை பெறக்கூடிய இடம் என்ற அடிப்படையில் இரண்டுமே அவனுடைய அருளுக்குரியதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே தான் அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லுகிறான் நிச்சயமாக நீங்கள் உங்களுடைய கூலியை பரிபூர்ணமாக நீங்கள் பெறுவீர்கள் யோமல் கியாமா அந்த மறுமை நாளில் பெறுவீர்கள் நரகத்தை விட்டு தூரமாக்கப்பட்டு நரகத்தை விட்டு அப்புறப்படுத்தப்பட்டு சொர்க்கத்திலே எவன் புகுத்தப்படுகிறானோ அவன்தான் பாஸ் நாம் நினைக்கிற வாழ்க்கையிலே வாழ்க்கையிலே ஜெயித்து விட்டான் எந்த அடிப்படையில் அவனுக்கு படிக்கக்கூடிய வாணிப பருவத்திலே அவன் படிக்கின்ற போது நூறு மார்க் எடுத்து விட்டான் ஒரு வகுப்பில் இருந்து அடுத்த வகுப்புக்கு சென்று விட்டால் அவன் ஜெயித்து விட்டான் என்று சொல்லுகிறோம் மாணவனை பார்த்து அவன் படித்து முடித்து கை நிறைய சம்பாதிக்கின்ற போது அவன் வாழ்க்கையில் ஜெயித்து விட்டான் என்று சொல்லுகிறோம் அவன் திருமணம் முடித்து தன் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து ஒரு வீட்டை கட்டி தன் வாகனங்களை வாங்கி அவன் தன் வாகனங்களை எல்லாம் ஓட்டக்கூடிய நேரத்திலே பயன்படுத்தக்கூடிய நேரத்திலே அவனை பார்த்து சொல்லுகிறோம் இவன் லைஃப்ல என்ன செஞ்சுட்டான் செட்டில் ஆயிட்டான் ஜெயிச்சுட்டான் சொல்றோம் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் படைத்தவன் சொல்லுகிறான் உண்மையிலேயே வெற்றி என்ன தெரியுமா இவர்கள் அந்த மறுமை நாளிலே நரகத்தை விட்டு தூரமாக்கப்பட்டு சொர்க்கத்திலே புகுத்தப்பட்டார்களோ அதுதான் தெளிவான வெற்றியாகும் இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது இல்லாமத்தா உள் உரூர் ஏமாற்றக்கூடிய 
சொற்ப இன்பம் தான் இந்த அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் மூன்றாவது அத்தியாயத்திலே 185வது வசனத்திலே சொல்லி காட்டி இருக்கின்றார் இன்னும் சொல்லி காட்டுகிறார் நம்முடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கு தெரியுமா நாம் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய நேரத்தில் நம்முடைய பொருளாதார சிந்தனை என்ன தூண்டுகிறது என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே நாம் நிரந்தரமாக இருக்க போகிறோம் கட்டக்கூடிய வீட்டை பாருங்கள் நாம் கட்டக்கூடிய வீட்டை பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் நம்முடைய மரண சிந்தனை நம்மை விட்டு போய்விடுமோ என்கிற அடிப்படையில் பலர் வீட்டை கட்டி இருக்கிறார்கள் பார்த்து பார்த்து கட்டுகிறார்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்த்து பார்த்து கட்டுகிறார் மலைக்கு தாங்கக்கூடிய வீடு வெயிலுக்கும் தாங்கக்கூடிய வீடு குளிருக்கும் தாங்கக்கூடிய வீடு பூகம்பம் வந்தாலும் கூட தாங்குகின்ற அடிப்படையில் நாங்கள் என்ன செய்திருக்கின்றோம் ஆழமாக அஸ்திவாரத்தை போட்டிருக்கிறோம் என்கிற அடிப்படையில் மனிதன் வீட்டை கட்டுகிறார் இல்லையா கட்டும் போதே வீடு எப்படி நாங்கள் நிலையாக வாழப் போகிறோம் நாங்கள் நிரந்தரமாக இருக்க போகிறோம் என்கிற அடிப்படையில் அவன் வீட்டை கட்டுகிறான் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த பணத்தை சேர்க்கக்கூடிய நேரத்திலே அவனது அந்த பணத்தை சேமிக்க கூடிய எண்ணம் அவனுக்கு மறுமையை மறக்கடித்து விடுகிறது அல்லாஹ் ரபுல்லாடமின் இந்த மக்களை பார்த்து சொல்லுகிறான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆடமின் இறை தூதரை பார்த்து சொல்லுகிறான் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் கொண்ட மக்களுக்கு மத்தியில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆடமின் இறை தூதரை பார்த்து சொல்லுகிறான் நபியே உமக்கு முன்பாக எந்த மனிதரையும் இந்த உலகத்தில் நித்திய ஜீவ வாழ்க்கையை நாம் வாழச் செய்ததில்லை உமக்கு முன்பாக எந்த மனிதருக்கும் நிரந்தரத்தை நாம் ஏற்படுத்தவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் மித்த நபியை நீங்கள் மரணித்து விட்டால் பகுமுல் ஹாலிதூன் அவர்கள் என்றும் நிலைத்திருப்பார்கள் என்கிற எண்ணம் அவர்களுக்கு இருக்கிறதா கேளுங்க நபி என்று சொல்லி அல்லாஹ் ரபுல்லாடமே அந்த மக்களை பார்த்த அல்லாஹ் ரபுல்லாடமே கேள்வியை தொடுக்கிறான் இந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது அன்பா அந்த சகோதரர்களை மரணிக்கக்கூடிய நம்மிடத்திலே இந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது எப்போது வேண்டுமானாலும் எந்த இடத்திலும் எந்த ரூபத்திலும் இந்த மரணம் நம்மை சம்பவிக்க இருக்கிறது சந்திக்க இருக்கிறது அதற்காக ஒரு மூமி தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வது அவன் மீது கடமையாக இருக்கிறது மரணத்திற்காக முன்னேற்பாடுகளை செய்து கொள்ள வேண்டும் திடீர் மரணங்கள் நிகழ்வதற்கு தயாராக இருக்கிறது மரணம் நம்முடைய செருப்பு வாரை விட மிக நெருக்கத்தில் இருக்கிறது என்று பிலால் அவர்கள் கவிபாடி இருக்கின்றார்கள் இல்லையா கவிபாடி இருக்கின்றார்கள் மரணம் சம்பவிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறது அல்லாஹ் அளவில் திருமறை குரானிலே சொல்லுகிறார் இந்த மரணம் எப்போது வரும் எந்த ரூபத்தில் வரும் எப்படியெல்லாம் மரணம் நிகழும் என்பதையெல்லாம் யார் அறிந்தவன் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன் அல்லாஹ் குரானிலே சோர்த்து நிக்குமான் என்கிற அத்தியாயத்தில் சொல்லுகிறான் மறுமையினுடைய கல்வி என்பது அல்லாவிடத்தில் இருக்கிறது அவன் இறக்குகிறான் கற்பங்களில் இருப்பதை அல்லாஹ் நன்கறிபவன் நாளை எதை சம்பாதிக்கும் என்பதை எந்த ஒரு ஆத்மாவும் அறியாதே எந்த பூமியில் ஒரு ஆத்மா மரணிக்கும் என்பதை அந்த ஆத்மா அறியாது எங்கே மரணிப்போம் எப்படி மரணிப்போம் எந்த சூழ்நிலையில் மரணிப்போம் என்பதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாத இதை குறித்த அறிவு அல்லாஹுடத்திலே இருக்கின்றது எனினும் ஒரு மூமினுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த மரணத்தை அவர் நம்பிக்கை கொண்டவன் தன் வாழ்க்கையை இறைவனும் இறை தூதர் சொன்ன அடிப்படையில் அமைத்துக் கொள்வது கடமையாக இருக்கிறது அன்பிற்கினிய சகோதரரே மூமின் தன்னுடைய மரணத்திற்கு முன்னால் எப்படி தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று குரான் சுன்னாவினுடைய ஒளியிலே பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே ஒரு மூமின் முதல் முதலாக மரணத்திற்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய நேரத்திலே அல்லாஹ் ஈமானை சொல்லி காட்டுகிறார் மரணத்திற்கு தயாராக கூடிய நாம் முதலிலே ஈமானை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் நீண்ட ஒரு பயணம் நம்முடைய பயணத்திற்கு ஏற்றவாறு ஏற்பாடுகள் இருக்கிற இந்த உலகத்திலே பார்க்கிறோமா இல்லையா நம்முடைய பயணங்கள் அந்த பயணத்திற்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய எல்லா விதமான செயல்பாடுகளும் அமைகிறது பயணம் நெருக்கமாக இருந்தால் அதற்கேற்றவாறு பயணம் தூரமாக இருந்தால் அதற்கேற்றவாறு உணவுகளும் உடைகளும் அதற்கேற்றவாறு சிந்தனைகளும் அதற்கேற்றவாறு முன்னேற்பாடுகளும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பயணம் விடைபெறக்கூடிய ஒரு பயணம் போனால் திரும்பி வரக்கூடிய பயணம் அல்ல எந்த ஒரு பயணமாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு இந்த அதாவது குவைத்திலே வாழக்கூடிய சவுதியிலே வாழக்கூடிய மக்களாகிய நாம் ஊருக்கு செல்லும் போது எப்படி டிக்கெட் போடுகிறோம் செல்வதற்கும் போவதற்கும் வருவதற்கும் சேர்த்து போடுகிறோம் காரணம் பயணத்தில் திரும்பி வரக்கூடியவர்கள் என்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது ஆனால் இந்த மரணம் இருக்கிறது இந்த மரணம் சென்றால் திரும்பி வர முடியாத ஒரு பயணம் விடைபெறக்கூடிய ஒரு பயணம் 
இந்த பயணத்திற்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய என்ன செய்ய முன்னேற்பாடுகள் இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய நாம் எவ்வளவு ஏற்பாடுகளை எப்படி பக்கம் பக்கமாக செய்கிறோம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊருக்கு செல்வதாக இருந்தால் எத்தனை நாட்கள் செல்லலாம் என்று முன்கூட்டியே பிளான் அங்கே சென்றால் குளிர் இருக்குமா கோடை இருக்குமா அதற்கேற்றவாறு உடை எடுத்துக் கொள்கிறோம் அங்கே சென்றால் என்ன உணவுகளை உண்பது எங்கே உண்பது அதற்கான பயண செலவுகளை எடுத்துக் கொள்கிறோம் எதில் செல்வது காரில் செல்வதா பஸ்ஸில் செல்வதா அல்லது சொந்த வாகனத்தில் செல்வதா என்கிற முன்னேற்பாடுகள் அற்ப பயணத்திற்காக போய் வரக்கூடிய சென்றால் திரும்பி வரக்கூடிய பயணத்திற்காக செல்ல முடியாத அதாவது சென்றால் திரும்ப முடியாத ஒரு பயணத்திற்கு அல்லாஹ் ரபுல் அளவில் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய முதல் கட்டுச்சாரம் என்ன தெரியுமா ஈமான் மிக சரியாக இருக்க வேண்டும் என்ன ஒரே இறைவன் தான் நற்காரியங்களை செய்து கொள்ளட்டும் எதையும் அவர் இணையாக்க வேண்டாம் அல்லாவுக்கு எதையும் அவர் துணையாக்க வேண்டாம் என்று அருள்மறை குரானில் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய நூத்தி பத்தாவது வசனத்தில் இறைவன் சொல்கிறார் அப்படி என்றால் ஒரு மனிதன் ரப்பை சந்திப்பதற்கு முதல் அம்சமாக அவனிடத்திலே ஈமான் சரியாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக என்ன வேண்டும் சொன்னால் அவனிடத்தில் அமல் இருக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் இறந்து விட்டால் அவனை மூன்று விஷயங்கள் பின்தொடர்கிறது எத்துபாவும் ஐயத்த சராசத்தும் ஒரு மையத்தை மூன்று பெண் தொடர்கிறது அகுலுகு அமாலுகு அமலுகு அவனுடைய குடும்பம் என் கணவர் இறந்து விட்டார் என் மனைவி இறந்து விட்டார் என்னுடைய ரத்த உறவுகள் இறந்து விட்டார்கள் என்பதற்காக அவனுடைய குடும்பம் அவனை பின்தொடர்ந்து செல்கிறது மாலுகு அவன் சேர்த்த சொத்து அவனுடைய செல்வாக்கு அதை பின்தொடர்ந்து செல்கிறது அமலுகு அவன் செய்த அமல்களும் அந்த ஜனாசாவை பின்தொடர்ந்து செல்கிறது அவனை மண்ணுக்குள் வைத்து மூடப்பட்டவுடன் அவனை விட்டு அவனுடைய குடும்பத்தார் சென்று விடுகிறார்கள் கண்ணே மணியே கண்மணியே என்றெல்லாம் குஞ்சிய நம் குழந்தை நம்மோடு படுக்க வருவதை விரும்பாது அந்த நேரத்திலே நான் இருக்கிறேன் நண்பா உனக்காக நான் உயிர் கொடுக்க தயார் என்று சொல்லக்கூடிய நண்பன் உங்களோடு படுப்பதற்கு தயாராக மாட்டான் அந்த நேரத்திலே உங்களை மடியில் போட்டு கொஞ்சிய உங்களுடைய பெற்றோர்கள் உங்களை அடக்கம் செய்துவிட்டு உங்களோடு அருகாமையில் இருந்து என் மகன் தூங்கட்டுமே நான் தாராட்டு பாடுகிறேன் என்பதற்காக கபரில் உங்களோடு இருக்க மாட்டார்கள் அவனுடைய குடும்பம் அங்கிருந்து செல்லும் அதே நேரத்தில் அவனுடைய செல்வம் அவன் மிகப்பெரிய பணக்காரனாக இருக்கலாம் சொர்க்க ரதத்தில் கொண்டு வருவார்கள் அவனை எதுல சொர்க்க ரதத்தில் கொண்டு வருவார்கள் அவன் மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தன் அவன் வாங்கிய கார்களிலே அவனை குளிப்பாட்டி அவனை கபனிட்டு நறுமண பொருட்கள் இட்டு தாரை தப்பட்டையோடு கொண்டு வருவார்கள் அவனுடைய அந்த வாகனத்திலே சொர்க்க ரதத்தில் கொண்டு வரப்படும் அவன் வாங்கிய சொகுசு கார் அந்த ஏசி கார் அவன் விரும்பிய காரில் அவன் கொண்டு வரப்படுவான் இது வரைக்கும் கபரில் வைக்கின்ற வரைக்கும் வைக்கப்பட்டவுடன் அது அப்படியே அவனுடைய செல்வம் சென்றுவிடும் அவன் சேர்த்த மக்கள் செல்வாக்கு இவர் நல்லவர் இவர் எங்களுக்கு போதித்தவர் இவர் எங்களுக்கு நல்ல அறிவுரைகளை சொன்னவர் நான் ஏழ்மையில் கஷ்டப்படுகின்ற போது எனக்கு கை கொடுத்தவர் என்கிற அடிப்படையில் சேர்ந்த ஒரு மக்கள் செல்வாக்கு இருக்கிறதே இந்த மக்கள் செல்வாக்கும் அங்கிருந்து சென்றுவிடும் ஒன்று மட்டுமே நிலைத்திருக்கும் அவன் செய்த நல்ல அமல்களும் அவன் செய்த பாவமான காரியங்களும் அங்கே அவனோடு தங்கிவிடும் என்று பெருமானார் சல்லல்லா வலை வசல் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் அல்லாஹ் ரபுல்லாமின் திருமறை குரானிலே சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் இறைவன் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு மரணம் 
சம்பவிப்பதற்கு முன்பாக நீங்கள் செலவழியுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டால் அவன் செலவழிப்பதில்லை அவனுக்கு அந்த நேரத்திலே மரணம் வந்து விடுகிறது எனக்கு கொஞ்சம் சொற்ப காலம் தரக்கூடாதா நேரம் எனக்கு வேண்டும் என்று முதலாக முன்வைக்கிறார் எந்த காரியத்தை செய்வதற்காகவும் நாம் என்ன செய்கிறோம் காலத்தை தான் மையப்படுத்தி செயல்கள் எல்லாம் அமைகிறது முதலில் அவன் வைக்கக்கூடிய முதல் கோரிக்கை என்ன எனக்காக கொஞ்சம் சொற்ப நேரத்தை ஒதுக்க கூடாதா கொஞ்சம் பிற்படுத்தி வைக்க கூடாத எனது வரணத்தை என்று அவன் முதலிலே நேரத்தை முறையிடுகிறார் இரண்டாவதாக எதற்காக லவ்லா அஹர்தனிக்கும் என்னுடைய பொருளாதாரத்தை செலவழித்து நல்லோர்களில் ஒருவனாக நான் வந்து விடுவேனே மாறி விடுவேனே எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார் இரண்டாவது அவகாசம் நற்கர்மங்கள் செய்வதற்கான அவகாசம் அப்போதுதான் அவன் உணர்கிறான் எந்த செல்வத்தை கொண்டு என்னை நிலையாக இந்த உலகத்தில் வாழ வைக்கும் என்று நினைத்தானோ இல்ல புராணிலே சொல்லுகிறானே சின்ன சூறாவிலே சொல்லுகிறார் அவனுடைய பொருளாதாரம் அவனுக்கு என்ன எண்ணத்தை ஏற்படுத்தியது தெரியுமா பொருளாதாரத்தின் மீது கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசை என்னுடைய பொருளாதாரம் இந்த உலகத்தில் என்னை நிரந்தரமாக வாழ வைக்கும் என்கிற எண்ணம் அவனுக்கு ஏற்படுத்தியது அவனுடைய பொருளாதாரம் அந்த பொருளாதாரத்தை அப்போது செலவழிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார் முடியுமா அல்லா ஹர்பல் ஆலமின் சொல்கிறார் அந்த வசனத்திலே அடுத்ததாக அவன் முன்வைக்கக்கூடிய செயல் நேரத்திற்கு பிறகு நல்ல மண் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு காரியத்தை முன்வைக்கிறான் அப்போதான் உணர்கிறான் என்னுடைய பொருளாதாரம் எனக்கு பயனளிக்கவில்லையே என்று அப்போது உணர்கிறார் ஒரு அழகான ஒரு உபதேசத்தை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு கடந்து செல்கிறார் கடந்து செல்லக்கூடிய நேரத்தில் உமர் இபுன் ஹத்தாப் அலி அல்லாஹானவர்கள் ஒரு கழுதை மீது இருக்கிறார்கள் அவர்களை சுற்றி மக்கள் இருக்கிறார் அந்த வாகனத்தை நிறுத்தினார்கள் அவர்களுக்கு நடுத்தருவிலே வைத்து சில உபதேசங்களை செய்கிறார் அப்படி செய்யக்கூடிய நேரத்தில் அவர்கள் செய்த உபதேசம் என்ன தெரியுமா என்று மக்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் அழைக்கப்பட்டீர்கள் நீங்கள் வளர்ந்து ஆளானீர்கள் சும் உமர் வளர்ந்து ஆளான பிறகு பெரிய உமர் என்று அழைக்கப்பட்டீர்கள் பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர் மௌத்தானார்கள் அருமைக்குரிய அபுபக்கர் சித்திக் அவர்கள் மௌத்தானார்கள் பிறகு நீங்கள் ஹலீஃபா பொறுப்பை ஏற்றீர்கள் நீங்கள் அமீருல் முக்மீன் மூமீன்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் தலைவராக இருக்கிறீர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டீர்கள் உங்களுக்கு நான் சில உபதேசங்களை செய்கிறேன் எந்த உமருக்கு எந்த உமருக்கு இந்த உபதேசங்களை செய்கிறார்கள் சொர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயம் கூறப்பட்ட உமருக்கு செய்த உபதேசம் என்ன தெரியுமா உமரே உமர் உமரே அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ளுங்கள் உங்களை படைத்தவனை பயந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு நாளை கடந்து செல்லும் போது ஒவ்வொரு மாதத்தை கடந்து செல்லும் போது நமக்கு சந்தோஷம் சேலரி கையிலே வரப்போகிறது ஒரு மூமியனுக்கு அந்த சந்தோஷம் இருக்காது ஏன் என்னுடைய வாழ்நாளில் ஒரு மாதம் நிறைவடைந்து விட்டது என் மாதத்தை நோக்கி நான் ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்நாளிலே ஒரு மாதம் கழிந்து விட்டது பெருமையோடு சொல்கிறோம் எனக்கு இத்தனை வயது ஆகிவிட்டது எனக்கு இவ்வளவு அனுபவங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறோமே அந்த வயது ஆண்டை மையமாக கொண்டுதான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கடக்கும் போது அவனுக்கு என்ன சிந்தனை ஏற்பட வேண்டும் என் வாழ்நிலை என் வாழ்நாளில் என் இறைவன் எனது வயதை ஐம்பது என்று ஆக்கி வைத்திருந்தார் இப்போது எனது வயது நாற்பத்தி எட்டு இன்னும் ஒரு வருடம் நாற்பத்தி ஒன்பதுலே காலடி வைத்து எடுத்து வைக்கிறேன் அடுத்து ஒரு வருடத்தில் மரணம் இந்த மரணத்தை அல்லா அறிந்தவன் இருந்தாலும் ஒரு மூமியனுக்கு என்ன சிந்தனை ஏற்படும் என்று சொன்னால் காலங்கள் தள்ளி போக 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 காலம் கடந்து செல்ல 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 அவனுக்கு என்ன ஏற்படும் என்று சொன்னார் 
என் மரணத்தை நான் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த உபதேசத்தை யாருக்கு பண்றாங்க உமர் இபுன் ஹத்தா வழியெல்லாம் சொல்றாங்க யார் மரணத்தை உறுதியாக நம்பி இருக்கின்றானோ நேரங்கள் கடப்பதை அவன் பயப்படுவான் தண்டனையை பயப்படுவான் ரப்பிடத்திலே கேள்வி எனக்கு கேட்க 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 அவனுக்கு தண்டனை அதிகரித்து அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும் என்பதை அவன் பயப்படுவான் என்று உமர் இபுன் ஹத்தா வழியல்லானவர்களுக்கு செய்த உபதேசத்தை நாம் என்ன செய்கின்றோம் வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் ஏன் இந்த நேரத்தில் இதை நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் மரணிக்கக்கூடிய நேரத்திலே முதலிலே அவன் எதை முன் வைக்கிறான் கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்க கூடாதா காரணம் நேரம் என்பது முதலிலே அவன் ஏன் முன் வைக்கிறான் என்று சொன்னால் காலத்தையும் நேரத்தையும் முன்வைத்துதான் அமல்கள் செய்யப்படுகின்றது அந்த காலத்தில் அதை எதை செய்தாக வேண்டும் எனவைத்தான் அவன் காலத்தை முன் வைக்கிறான் பிறகு அவன் என்ன செய்கின்றான் அமலை அடுத்ததாக சொல்லக்கூடிய பார்க்கிறோம் ஆக அன்பிற்கினிய சகோதரனே இரண்டாவதாக அவன் அமலை கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லாஹை சந்திப்பதற்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாக வசியத்துள் ஈமான் தன்னுடைய மக்களுக்கு ஈமானை கொண்டு வசிய செய்வது நம்முடைய மக்களை பார்க்கிறோம் இறக்கக்கூடிய நேரத்திலே தன்னுடைய சொந்த பந்தங்களுக்கு சொல்கிறார்கள் நான் இவ்வளவு சொத்துக்களை சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் இது உனக்கு இது உனக்கு இது உனக்கு என்று பொருளாதார ரீதியான வசியத்தை செய்கிறோம் அது மார்க்கத்தில் தடை அல்ல பின்னால் சொல்லுவேன் இருந்தாலும் முதலிலே செய்ய வேண்டிய வசியத்து என்ன தெரியுமா என்னுடைய மக்கள் ஈமாரில் நிலைத்திருக்கின்றார்களா என்னுடைய கண்ணுக்கு பிறகு என்னுடைய குடும்பத்தார்கள் மறுமையில் சொர்க்கத்தை பெற வேண்டுமே என்கிற அடிப்படையில் வசியத்து ஈமான் ஈமானை குறித்த வசியை செய்ய வேண்டும் அவர்கள் மரணிக்கக்கூடிய தருவாயில் நீங்கள் எல்லாரும் அங்கே வணங்கினார்களோ அவர்களைத்தான் நாங்கள் வணங்குவோம் அவனுக்கு முற்றிலுமாக கட்டுப்பட்ட முஸ்லிம்களாக நாங்கள் இருப்போம் என்று அந்த மக்கள் யாக்கூப் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவருடைய மரண தருவாயில் அவர்கள் செய்த வசியத்திற்கு பதில் தந்தார்கள் என்பதை அருள்மறை குரானை சுரத்து பக்ராவில் இறைவன் சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார் ஈமானி அடிப்படையில் வளர்ந்த நாம் நம்முடைய குடும்பத்தாருக்கு இறக்க இறப்பதற்கு முன்பாக செய்ய வேண்டிய வசியத் என்ன நீங்கள் எனக்கு பிறகு யாரை வணங்குவீர்கள் குறித்த வசியத்தை செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக பொருளாதார ரீதியான வசியத் அவருக்கு பொருளாதாரம் கொஞ்சம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் பொருளாதார ரீதியான வசியத்தையும் அவர் செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது அத்தியாயம் நூத்தி எண்பதாம் வசனத்தில் இறைவன் சொல்கிறார் உங்கள் மீது மரணம் வந்துவிட்டால் நீங்கள் கொஞ்சம் சொத்தை விட்டுவிட்டால் அந்த சொத்தை உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் உங்களுடைய நெருங்கிய உறவுகளுக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க வசியம் செய்வது உங்கள் மீது கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹக்க நலல் முத்தக்கின் இறையச்சமுடைய மக்களின் மீது இது கடமை இது உண்மையாகிவிட்டது என்று அல்லா ஒருபுல அளவின் சூரத்துல் பக்ராவிலே சொல்லி காட்டியிருக்கிறார் ஆகவே அன்பிற்கினிய சகோதரரை இது அடுத்ததாக செய்யக்கூடியது இன்னும் ஒன்றை சொல்லிக்கொண்டு எனது முதல் உரையை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் அடுத்ததாக தௌபா செய்ய வேண்டும் இஸ்திஃபா நாம் மரணிக்க போகிறோம் நாம் இறக்க போகிறோம் இறைவனை சந்திக்கின்ற போது பரிசுத்த உள்ளத்தோடு சந்திக்க வேண்டும் பாவ கரைகளோடு அவனை சந்திக்க கூடாது என்கிற எண்ணம் ஒவ்வொரு நாளும் ஏற்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் பெருமானார் சல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்கள் நான் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட முறை அல்லாஹ் இடத்துல இஸ்திக்வா தேடுகிறேன் இன்னும் பெருமானார் சொன்னார்கள் நூற்றுக்கும் அதிகமான முறை அல்லாஹ் இடத்தில் நான் என்ன செய்கின்றேன் இஸ்திக்வா தௌபாவை தேடுகிறேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார் முன்பின் பாவ மன்னிக்கப்பட்ட ஒரு தூதர் அல்லாஹ் இடத்திலே இத்தனை முறை தௌபா தேடி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் மரணிக்கக்கூடிய நாமும் என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் இடத்தில் மரணிப்பதற்கு முன்பாக தௌபாவை அதிகமாக தேடிக்கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் குரானை சொல்லுகிறான் தௌபா என்பது அவர்களுக்கு இல்லை இவர்கள் தெரியுமா தீய காரியங்களை செய்கின்றார்களே அவர்களுக்கு தௌபா என்பது இல்லை அவர்களுக்கு மரணம் வந்துவிட்டால் கால இன்னி துபுத்துல் ஆம் இப்போது நான் அல்லாஹ் இடத்திலே பாவ மீட்சியை தேடிக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார்களே அவர்களுக்கு தௌபா இல்லை நிராகரித்த நிலையில் எவர்கள் மரணிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் தௌபா என்பது இல்லை உலாய்க்கு அச்சதுனாலும் அதாவன் அலிமா இவர்களுக்கு நோய்களை தரக்கூடிய வேதனையை 
நாம் சித்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் என்று அருமறை குரானில் நான்காவது அத்தியாயம் பதினெட்டாவது வசனத்திலே சொல்லி காட்டி இருக்கின்றார் ஒரு மனிதன் தௌபாவை தேடுவது கர்கராவுடைய நிலைக்கு முன்பாக தொண்டை குடி அடைப்பது அடை மரணம் அடைவதற்கு முன்பாகவே தௌபாவை தேடிக்கொள்ள வேண்டும் பிராவும் தேடினார் எப்போது தௌபா தேடினார் தொண்டை குடியை மரணம் நெருங்கியது அப்போது தௌபா தேடுகிறான் நான் மூசா ஹாருடைய இறப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்போது உணர்கிறான் அந்த உணர்வு அவனுக்கு பலன் அளிக்கவில்லை காரணம் காலம் கடந்த தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்பதை சொல்லி காட்டுகின்றது அருமறை குரான் இவர்களது வாழ்க்கை வரலாற்றில் இருந்து படிப்பினையும் நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே அன்பிற்கிடைய சகோதரரே மரணம் நிகழ்வதற்கு முன்பாக ஆயத்த பணிகளில் ஒன்றாக தௌபாவையும் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் ஹர்புல்லா அலமின் எதை கேட்டோமோ அதன் அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்வதற்கு அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக என்று கூறிக்கொண்டு எனது ஜும்மாவினுடைய முதல் உரையை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் அக்கோலு கௌரி ஹாதாஸ்தும் அலமீன் சங்கமிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறது நாம் மரணத்திற்கு ஆயத்தமாக வேண்டும் மரணம் உதி உறுதி செய்யப்பட்டு விட்டது எப்படி ஆயத்தமாகுவது என்பதை குறித்து பார்த்தோம் ஒரே ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி இரண்டாவது உரை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் நமக்கு முன்பாக வாழ்ந்த நபி தோழர்கள் மரணத்தை குறித்து அவர்களுக்கு சொல்லப்படுகின்ற போது மறுமையை குறித்து அவர்களிடத்திலே முன்வைக்கின்ற போது அவர்கள் எப்படி தங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டார்கள் என்பதற்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி எனது இரண்டாவது உரை நான் நிறைவு செய்யலாம் என்று பிரியப்படுகின்றேன் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லம்லாஹ் அலை வசல்லாம் அவருடைய காலத்திலே முதுர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தார் வந்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு முன்னால் அவர்கள் வரக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களை பார்க்கிறார்கள் ஏழ்மையான ஒரு கோலம் தங்களுடைய இடுப்புகளில் அவர்கள் சரியான முறையில் ஆடை அணிவதற்கு கூட அவர்களுக்கு வசதி இல்லை அவர்களுடைய வறுமை அவருடைய முகத்திலே தென்பட்டது அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த ஏழ்மை கோலத்தை பார்த்துவிட்டு அழுதார்கள் அவருடைய தூதருடைய அல்லாஹுடைய தூதருடைய கண் கலங்கியது என் உம்மத்தில் இப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்கிறதா ஏழ்மையில் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் வருந்தினார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலே வல்லம் அவர்கள் வீட்டுக்குள் சென்றார்கள் வெளியில் வந்தார்கள் பிலால் அவர்களை அழைத்தார்கள் பாங்கினுடைய நேரம் வந்தது முற்பகல் நேரம் பாங்கினுடைய நேரம் வருகின்ற போது பாங்கு சொல்ல சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் தொழுகை நடத்தினார்கள் தொழுகை நடத்தியதற்கு பிறகு மக்களை எல்லாம் பார்த்து உரை நிகழ்த்தினார்கள் சூரத் நிசாவுடைய முதல் வசனத்தை ஓதினார்கள் ஓதியதற்கு பிறகு ஒரு வசனத்தை முன்வைத்தார்கள் யா யூ ஹல்லதீன் ஆமனு ஈமான் கொண்ட மக்களே இத்தகுல்லா அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ளுங்கள் வல் தங்கூர் நஃசும் மா ஹத்தமத் லிகதி நாளை மர்மை நாளுக்காக வேண்டி ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் எதை சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறது என்பதை அது சுய பரிசோதனை செய்து பார்க்கட்டும் என்னது தீனாரைந்தார்கள் சில நபி தோழர்கள் திருகத்தை கொண்டு வந்தார்கள் சில நபி தோழர்கள் தன்னுடைய ஆடைகளை எல்லாம் எடுத்துக் கொண்டு வந்தார் தன் ஆடைகளை எடுத்துக் கொண்டு வந்தார்கள் சில நபி தோழர்கள் தன் வீட்டில் விளை நிலங்களுக்காக அடுத்த நாள் விவசாயம் செய்வதற்காக வைத்திருந்த அத்தனை விளை பொருட்களையும் எடுத்துக் கொண்டு வந்தார்கள் சில நபி தோழர்கள் பேரிச்சம்பளங்களை எடுத்துக் கொண்டு வந்தார்கள் இப்படி கொண்டு வந்து அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலை வசனம் அவர்களுக்கு முன்பாக வைத்தார்கள் இரண்டு மலை அளவுக்கு குவிந்து விட்டது இன்றைக்கு இந்த செய்தியை முன்வைத்தால் வாலி கூட நிரம்பாது ஒரு செய்தியை முன்வைத்தால் என்ன செய்யாது வாலி கூட நிரம்பாதுங்க வாலி நிரம்புமா அன்னியில இருந்து ரிசுல்லாவுடைய காலத்துல இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னதான் வாலி வசூல் தான் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை மக்களுக்கு சொல்வதற்கு மக்களுக்கு முன்பாக பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த தாவா பணி நடக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு வாலி அவர்களுக்கு முன்னால் சென்றால் இங்க வாலி போகும்போதே அங்கால அங்கே எஞ்சி போயிடுவார் இங்க வாலி போகும்போதே அவர் அங்கே எஞ்சி போயிடுவார் பள்ளிக்கு வரும்போது எப்படி வர்றோம் சில்ற வயசா இருந்தா எடுத்து போட்டு வார வெளியே போகும்போது பயனரே வச்சிருக்கோம் எதுக்காக 
நாலு பேருக்கு மத்தியில் நான் பணக்காரன் சொல்லி காட்டுவதற்காக ரொம்ப உங்களுக்கு தந்தா அந்த செல்வத்தை எடுத்துக் கொண்டு வருவதற்கு மனம் வருவில்லை சகாபாக்கள் தீனாராக திருகமாக ஆடையாக விளை நிலங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய விளை பொருளாக வைத்திருந்ததை எல்லாம் கொண்டு வந்தார்கள் இரண்டு மலை அளவுக்கு குவிந்தது பெருமானாருடைய முகம் அப்படி சந்திரனை போன்று பிரகாசித்தது என்ற செய்தி நாம் என்ன செய்கின்ற வரலாற்றில் பார்க்கிறோம் ஆக அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே எப்படி நம் முன்னோர்கள் மரணத்திற்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டார்களோ அதுபோன்று நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இவைகளை எல்லாம் பின்பற்றி மரணத்திற்கு நாமும் தயாராக இருக்க வேண்டும் மரணிக்கக்கூடிய நேரத்திலே முழுக்க முழுக்க அவனுக்கு கட்டுப்பட்ட மக்களாக நாம் மரணிக்க வேண்டும் ரசூலுல்லா சல்லா வலை வசலம் அவர்கள் ஒவ்வொரு ஹுத்துமாவிலும் இதை வலியுறுத்தியிருக்கின்றார்கள் என்பதை <laughs> சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை தங்களுக்கு ஒரு வசியத்தாக தனக்கும் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கும் வசியத்தாக செய்து கொண்டவனாக எனது ஜும்மாவினுடைய இரண்டாவது உரை நான் நிறைவு செய்கின்றேன் அக்கூலுக்கு